Hi guys! Welcome back to my channel. So in today's video, samahan nyo kong mag-repot ng nabili kong Wandering Jew o yung tinatawag din na Tradescantia Zebrina. But before we start, if you're into plants, home makeovers, and DIYs, please consider subscribing. Ayan. So meron akong nabiling dalawang Wandering Jew sa Farmer's Garden for 200 pesos each. So, madami pang mga plants doon sa Farmer's Garden. Kaso napansin ko, sobrang mamahal na ng mga halaman ngayon. Ewan ko kung ano nang nangyayari. Pero, most of the plants na nakita ko doon ay nasa libo. As in, 1,000, 2,000. And ito lang yung afford ko for now. So, ito lang yung nabili ko. Okay. And, uh, mag-share din ako sa inyo ng mga tips na personally na ginagamit ko para sa mga plants ko. So, disclaimer lang, hindi po ako expert sa paghahalaman. Newbie pa lang din po ako. And itong mga tips na sinasabi ko sa inyo ay based sa mga, sa experience ko. So, hindi ko naman sinasabi na expert ako. Meron kasing mga comments dun sa Facebook page ko na parang feeling expert daw, ganito, ganyan. So, kanya-kanya po tayo ng condition sa bahay, ng environment. So, ito pong mga sinasabi ko sa inyong tips ay nag-work po kung nasaan man akong, kung yung environment po namin, kung nasaan po kaming place na nandoon. Siyempre, madaming factors po yan. May light, um, yung um, lighting condition, yung humid ng lugar nyo, yun. So, ayun lang. Ang dami ko nang sinabi. So, sabi nga nila, diba, to each his own, you do you. So, kanya-kanya po tayo ng, um, ng ginagawa. At syempre, gusto ko lang din ma-share sa inyo yung mga nag-work sa akin. So, ayun, tama na yon <laughs> Na-explain ko na yung side ko. So, ayun lang po. And so, ayun na nga. Um, mag -re pa tayo nitong Wandering Jew. So, um, nung nabili ko to, ano siya, hanging plant siya, pero gusto ko kasi ilagay lang siya dun sa may um, kitchen area ko. Ilalagay ko lang siya sa ibabaw ng, ng wall. So, bumili ako ng pot na 30 pesos each. So, mura lang yung mga pots dun sa um, farmer's garden. So, kapag meron kayong time, pwede nyo silang i-visit. Madami silang pots na mura. Plastic pot lang yung nabili ko and color white. So, ang gagamitin nating lupa dito sa ating Wandering Jew ay halo-halo na siya actually. Hindi naman maselan tong Wandering Jew na halaman kahit yung plain na lupa okay lang. Pero since meron kaming available na mixture ng rice hull, uh, vermicast, loam soil um, na ginawa ng asawa ko. So, yun na lang yung gagamitin natin. Pero kung wala naman kayong ganyan at meron lang kayong plain loam soil or garden soil, okay na okay po yan. Ayan, so, uh, first care tip na na sasabihin ko sa inyo, isha-share ko sa inyo is, yung first is lighting. So, ito pong halaman na to ay madali lang siyang alagaan. So, pwede siya sa indoor or outdoor. So, mas maganda siya actually kapag outdoor kasi magiging glossy yung kanyang um, leaves. Pero kung indoor, make sure na doon siya sa bright na place nyo ilalagay. So, sa akin, ilalagay ko siya sa tapat ng window sa may kitchen para maganda rin siya. And para maging glossy din yung leaves niya. So, um, everyday, irorotate ko lang siya para even yung pagtama nung araw sa kanya. Ayun. And then, second is yung pagwa-water. Gusto po ng halaman na to na moist lagi yung kanyang lupa. So, huwag nyo hayaan na madry yung kanyang um, soil. Dapat lagi lang moist. And then, third is yung, um, yun nga, yung lupa, hindi naman yung soil, soil mixture. Hindi naman po maarte tong halaman na to. Um, kahit anong lupa, pwede. Garden soil, loam soil, ordinary soil. Okay na okay po sa kanya. And then, fourth tip is yung propagation. So, um, pag gusto nyo siyang uh, i-propagate, ikat nyo lang siya sa stem sa may uh, ilalim ng nodes. Yung nodes is doon po tumutubo yung leaves. Doon, doon nyo po siya ikakat. And then, itusok nyo lang din sa lupa. 
Ayan, so madali lang naman po alagaan ng wandering Jew. Kapag napansin nyo na yung mga tips ng leaves ay nag yellow or brown, ibig sabihin po kulang po siya sa araw. So, ilabas nyo din siya pa minsan-minsan kung gusto niya siyang ipasok sa loob. Siguro kahit once a week, paarawan nyo. Or yung morning sun, perfect po yun. So, ilabas nyo every siguro 6am hanggang 9am. And then, ipasok nyo na ulit sa loob ng bahay. Um, after nyo mapaarawan. So, ilang po ang aking masis, uh, mabibigay na tips sa inyo. So, if you have other tips or information about sa halaman na to, please comment down below. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching. Until next time. Have a good one. Bye now.